அன்பு நண்பர்களே அனைவருக்கும் அன்னை சமையல் உமாவின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு அன்னை சமையல்ல பார்க்க போறோம் இது இட்லி தோசைக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க அரை கப் பாசிப்பருப்பு கழுவி இதுல சேர்த்துக்கலாங்க தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் பெருங்காயம் இப்ப மூடி போட்டு குக்கர்ல இருந்து ரெண்டு விசில் வந்து நேரத்துக்கு வச்சிடலாங்க கடாயில தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு பிரியாணி இல ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ரெண்டு பட்டை கொஞ்சம் கருவில் ஒரு வெங்காயத்தை சுற்றிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு தக்காளி வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ வேக வச்ச பாசி பருப்பை இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம் பாசி பருப்பை ரெண்டு விசில் மட்டும் விடுங்க ரொம்ப குழைவா வேக வச்சிங்கன்னா கடப்பா டேஸ்ட் மாறிடும் ஒரு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு சேர்த்துக்கலாம் வேக வச்ச பட்டாணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க பட்டாணி நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சேர்த்துக்கலாங்க இப்ப அடுத்தது இதெல்லாம் மிக்சில அரைச்சுக்கலாங்க பால் கப் தேங்காய் துருவல் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு நம்ம காரத்துக்கு வேற எதுவும் சேர்க்க போறது இல்லைங்க பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா பச்சை மிளகாவோட அளவை கம்மியா கூட போட்டுக்கலாங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து மிக்சில நைஸ் அரைச்சிக்கலாங்க மிக்சில அரைச்சி வச்சிருக்க விழுதுல சேர்த்துக்கலாங்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னு ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கே பிடிக்கும் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் அனைத்து சமையல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தே